grupperede observationer bruger vi i statistik, når vi har en masse observationer, i de tilfælde, dem vi kan se heroppe, som er øh, uens. Det vil sige, de er øh, tæt på hinanden, men der er ikke nogen tal, som der minder om, der er ens. Og for at undgå at få en masse enkeltstående observationer, så kan man vælge at gruppere dem. Og til at gruppere dem, bruger man intervaller. Og intervaller, dem definerer vi selv typisk ved sådan nogle klammer her. Og hvis jeg nu skriver tallet 0 herinde, og komma 2, jamen så betyder det, at 0 er med i intervallet, mens 2 ikke er med i intervallet. Det vil sige, at det er alle tallene fra 0 til 2, som der er i det her interval. Klammen herovre vender ligesom ryggen til 2-tallet. Det vil sige, at 2 er ikke med i, denne her, i det her interval. Så det er altså tallene fra 0 og så ind til 2. Så tallet 1,999, og det kunne fortsætte ud i uendelighed, det er med ind til 2. Det vil sige, at vores næste interval vil starte sådan her og sige, at det er fra 2 til 4. Det vil sige, at herovre er tallet 2 med, mens tallet 4 ikke er med i det her interval. Det vil sige, at nu kan man placere ens intervaller i de, eller ens observationer i de intervaller, der passer til. Nu vil jeg prøve at gruppere alle de her observationer, jeg har heroppe. For at jeg kan gruppere de her observationer, jeg har, så skal jeg først have lavet de rigtige intervaller. Og her kigger jeg så efter, hvad er mit mindste tal. Min mindste observation det er 1,0, mens min største observation er 5,7. Så jeg skal starte med et interval, og jeg tænker, at man som minimum skal have to tal med i, i et interval. Så her vil jeg starte med at lave et interval, som det hedder fra oh, fra 1 og så ind til 2 hvor 2 ikke er med så vil jeg lave en, der hedder fra 2 og ind til 3 hvor 3 ikke er med og en fra 3 til 4, hvor 4 ikke er med, og så en fra 4 til 5, hvor 5 ikke er med. Nu skal jeg have flyttet mine observationer ind under de enkelte. Og der starter jeg bare op, at jeg kan se, at 4,0, den hører ikke til herover, selvom der står 4, den hører til med herover, fordi jeg kan se, at det er her, at 4 er lukket med ind i kassen, mens herover er den vendt ryggen, og derfor ikke med i det her interval. Tallet 1,1 hører til herinde under 1-2, det gør 1,2 også. 2,4 hører med herover i det her interval, 1,7 hører med her. 4,1 hører til over i den sidste interval, og 3,9 hører til herinde, 5,7 har jeg ikke lige et interval til lige nu. Og det er lige det, 5,1 har jeg ikke et interval til. 3,2 har jeg et interval til. Og 1,0 hører til herovre. Og 2,1 er her. 1,9 herovre. Og 1,3 her. Og 3,7 hører med herovre. Nu kan jeg jo se, at jeg har glemt at få lavet et interval til de her to. Jamen da den slutter ved 5 herovre. Så kan jeg jo altid gå ind og lave et ekstra interval. Og det skulle så i det her tilfælde, jeg havde 5 til 6, og 6 ikke er med. Og her kan jeg så placere mine to sidste observationer. Nu er det jo så min opgave at tælle, hvor mange observationer er der under det enkelte interval. Og det vil så være min hyppighed herover. I det første interval kan jeg se, at der er 6 observationer. Det er som en hyppighed for intervallet 1-2 er 6. Ved nummer 2 interval kan jeg se, at der er 
to observationer, og tre ved den næste, og to fra 4 til 5, og to heroppe fra 5 til 6. Så kan jeg jo lynhurtigt se, at kan jeg jo lynhurtigt se, at det her interval 1 til 2 at det er interval, hvor der er flest i, så derfor må det også være mit type interval. Men det var sådan, man skal gruppere sine observationer i grupperet observationssæt i statistik.